हेलो बंधुरा गुड मर्निंग एंड वेलकाम बैक टू माई चैनल तुम सबा कम आशा करी सबाई भलोई आज और तुम्हारे भलोबाशा भलो आज आज के सोमवार और एन बजे दोपुर बारोटा एख बारोटा बजे नहीं जस्ट बारोटा बजबे तो एखी तुम्हारे साथ ब्लगटा शुरू कर आई होप जो तुम्हारे ब्लगटा भलो लागे तो चलो भिडियो शुरू करो तो तुम्हारा तो जान श्रावण मास पड़ते चले हमार बा मास आसो सारा बचर हमें मासटार व्ट करी श्रावण मासे कारण श्रावण व्रत कर रखम आरो अने जरा श्रावण अपेक्षा थके बा मास मास हे बा जन्म मास सबाई बोले बाबार जन्म मास और मास विशेष व्रत फल थे ये मासे व्रतर विशेष विशेष फल थे तो फल नये बाबा के पुजो करार्जन बाबा के विशेष भाव का श्रावण मास आसले एक एम फिल आसे जान भगवान शिव सत्य सत्य मोदे पृथ्वी ही बिराज कर यकम एक बेपार जी होक सब ही मन बेपार मानले अनेक कि ना मानले कि नी बा विशेष भक्त तो बाबा सब किस विशेषकर मेने थी जदिव बाबार पुजो विशेष को नियम उपाय ये सब है ना कर लेक कि ना कर ले नये तबुओ श्रावण सोमवार किसी विशेष किस मान क्च थे विशेष किस व्रत थे सेगल सबाई को थे तो अने मास षोलो सोमवार शुरू करो तो अने के हेटे तारकेश्वर जाए गत बचर गे हेटे तारकेश्वर तो यार इच्छा आज जावर जदि ए श्रावण मल मास जानी ना जावा जाए कि ना क्यों सुनि जे बाबार पुजो को बेपार ना जावा जाए आज के भिडियो बोलो जो कि घर पद्धति तुम्हारा श्रावण सोमवार पड़ते पर एम सोमवार सोमवार पुजो करते पर सेटाई बोल तो श्रावण मासे प्रत्येक सोमवार एक सौ आठटा बेलपत्ा दिए महादेव पुजो कर जी एक आठटा बेलपत्ा ना पाई बा ना दीते शांति है ना तो खुजे खुजे ठीक नहीं आसि बेलपत्ा तो एक सौ आठटा बेलपत्ार माला कर निल एबारमें शिव पुजो थाली रेडी करो एक मालसा जल नहीं निल और ये एन आकंद फुल खूब एक पाई तरह जो कटा पे से मालाटा कर आकंदे मान एकदम आग पता भेतर फुलो आता सदा फुलर माला देखे नहीं गोलापी रंग नयन ताराओ आज बेलपतार माला एक सौ आठटा बेलपत्ा शुने श्रावण सोमवार सोमवार शिव ठाकुर के एक सौ आठटा कि चढ़ाना उचित मैं से एक सौ आठटा अखंडित चालो होते एक सौ आठटा बेलपत्ाओ होते जा जेटा इच्छा आ कि जतटुक सम्भव और ये घी मधु और यार रलि एट अगरू एगल सब ही जले मिसे ही दी एट कलो तिल कलो मैं जे राशि कलो तिल जाए जले तुम दीते पर हे एट भांग शिव घी एट जले दी जले दिए जलटा तैरी कर दी एम थाली शुद्ध सजिए निचि तपर एक एक पुजो देव सब ही तुम्हारे साथ शेयर करब ये कल के मान ये बाबार खूब प्रिय जिन एक मध्य सिद्धि भरे देवा है ये पईते ये बाबार गलाय देा है हाँ और ये दुटो रोज रखो जेहेतु हमारे दुटो शिव आज एक जलेश्वर और एक शिव तुटोर जो दुटो ये सदा चिली बाबार वस्त्र मैंने वस्त्र हिसाब से सदा चिलीटा यूज कर रलि दिए पड़े तो ये सदा पान और एक सदा मिस्टी लागे तो हमें सदा मिस्टी आनते भूले गे सदा नतून दाना ही नेब और यहाँ हे कपूर तो छोटो छोटो दाना कपूर एरक बोतले ही पे तीन इटा हे अगरु अगरु मान ये इत्र
বাটাটাই ছিল সেটাকে নামিয়ে নেব কারণ ঘিউ দু চন্দন সব মাখিয়ে স্নান করাবো ভোলে বাবাকে তারপর গঙ্গার জল ঢালবো গঙ্গার জলের সাথে দুধ দিলে খুবই ভালো হয় তো আজকে আমি দুধ পাইনি যার জন্য আমি দুধটা ঢালতে পারলাম না তো নেক্সট সোমবার থেকে অবশ্যই শ্বশুরকে দিয়ে দুধ আনাবো তারপরেই ঢালবো বাবাকে দুধ বাবাকে দুধ ঢাললে বাবা খুবই সন্তুষ্ট হন দুধ না ঢাললে সন্তুষ্ট হন না এমন না শুধু গঙ্গার জল দিয়েও পুজো করা যায় একটা বেলপাতা আর এক মানসা জলই নাকি বাবা সন্তুষ্ট এটা ছোটোবেলার থেকেই বড়দের কাছে শুনে আসছি তো এখন তো বড় হয়ে গেছি এখন আমিও শিব পুজো করি বাবার খুবই খুবই ভক্ত আমি তো আমি ঘি আর মধু ভালো করে মাখিয়ে নিলাম শিবলিঙ্গ নন্দী তারপর বাবার মাথার ওপর যে সাপ থাকে যে ত্রিশুল থাকে সবই ভালো করে ঘিয়ে মাখিয়ে নিলাম এবার আমি জল ঢালবো জল ঢেলে তারপর আমি আবার মালসাই করে ওপরে সিংহাসনে রাখবো বাবাকে তোমাদের আমি আগেও সে পুজোর ভিডিও শেয়ার করেছি আজকে আমি শ্রাবণের বিশেষ কিছু পুজোর কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করব শ্রাবণের কটা সোমবার পড়েছে কি কি এগুলো তো আমিও করে থাকি শ্রাবণের সমস্ত সোমবার সারাদিন উপোস করে তারপর বাবা মাথায় জল ঢেলে সাবুকলা খাই তো ফার্স্টেই চাল মানে অখণ্ডিত আতক চাল বাবার মাথায় ঢালতে হবে আগেই দেখে নিতে হবে চালটা যেন ভাঙা না হয় কারণ ভাঙা চাল বাবার মাথায় চড়াতে নেই গোটা চাল তারপর ঘি মধু মেখে চালটা বাবা মাথায় দিয়ে জল ঢালবো জল ঢালা হয়ে গেলে তারপর বাবাকে ওপরে ওঠাবো সিংহাসনে এরপর আমি আমার এই ভোলে বাবাকে স্নান করিয়ে নিয়ে জলেশ্বরের যে শিবলিঙ্গ আছে সেটাকে আমি স্নান করাবো তা এবার স্নান করিয়ে আমি ঘি ঢাললাম এরপর একটু মধু ঢালবো তারপর আমার বাবা স্নান কমপ্লিট হয়ে যাবে সেম পদ্ধতিতে আমি জলেশ্বরের শিবলিঙ্গেও আমি শিবলিঙ্গটাকে স্নান করাই তো জলে এই শিবলিঙ্গটা নাকি সবসময় জলে রাখা উচিত তো জলে রাখলে না নিষ্ঠা কেমন সাদা হয়ে যায় বলে আমি জলটা সরিয়ে রাখি তবু শ্রাবণে নাকি সব শিবলিঙ্গই জলে রাখা উচিত তাই এই মাসটাতে এই শিবলিঙ্গটার মধ্যে আমি জল রাখছি শ্রাবণের সোমবারের ব্রতবাদ পঞ্জিকা মতে দু হাজার তেইশ শ্রাবণ মাস দুই মাসে পড়েছে শুনছি উনিশ বছর পর এই বিরল যুগ মল মাসে মহাদেবের পুজো করা কি উচিত উঠছে এরকম অনেকই প্রশ্ন তো আমার মনেও এরকম একটা প্রশ্ন আছে তো সেই নিয়েই তোমাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করা তো সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমার শিব শিব পূজা পদ্ধতি শ্রাবণ মাস দেবাদেবীর মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় মাস পুরাণ অনুসারে এই মাসেই সমুদ্র বন্ধন হয়েছিল এমন সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁচানোর জন্য দেবাদেবীর মহাদেব বিষ পান করেছিলেন এই কারণে মহাদেবকে সৃষ্টির রক্ষাকর্তাও বলা হয় আবার শ্রাবণ মাসেই দেবী পার্বতীর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বিবাহ করতে রাজি হন এবং বিয়েও হয় আর এই মাসে মামা দেবী পার্বতী আর বাবা মহাদেবের 
মিলন মাসও বলা হয় তো আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এবার শ্রাবণের আটটি সোমবার পালন করতে হবে আমাদের শ্রাবণ মাস শুরু একলা শ্রাবণ বাংলার ইংরাজির আঠেরোই জুলাই মাস শুরু হচ্ছে তো প্রথম শ্রাবণের সোমবার হচ্ছে সাতই শ্রাবণ চব্বিশে জুলাই দ্বিতীয় সোমবার হচ্ছে চোদ্দই শ্রাবণ একত্রিশে জুলাই তৃতীয় সোমবার হচ্ছে একুশে শ্রাবণ সাতই আগস্ট চতুর্থ সোমবার হচ্ছে আঠাশে শ্রাবণ চোদ্দই আগস্ট মারোয়াড়ি মতে সোমবার শুরু হলো আমার খুব ইচ্ছা ছিল ওদের সাথে ব্রত শুরু করার তা আমিও আজকে থেকেই সোমবারের ব্রত শুরু করলাম শ্রাবণের সোমবার করার সময় যদি তোমাদের বিশেষ কোনো মনোবাসনা থাকে তো বারোটি বেলপাতা নিয়ে প্রত্যেকটি এই তিনটি পাতাতেই চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তোমরা এটা শিবের মাথায় চড়াবে আর তোমাদের মনোস্কামনা বলবে আশা করি ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদের প্রার্থনা শুনবে তো আমিও শুনেছি আমিও করি তো বা ভগবানের কাছে তো কেউ কিছু চায় না সবার মঙ্গল হোক এটাই চাওয়া হয় আর আমি বিশেষ কোনো ফল হয় কিনা জানি না আমি এটা করে থাকি তো তোমরা চাইলেও তোমরা করতে পারো বারোটি বেলপাতায় তিনটেতেই চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তারপর বাবার মাথায় একদম মাথার ওপরে চড়াবে তারপর বাবা যা যা ভালোবাসেন যা যা ফুল ভালোবাসেন তা তা চড়াবে তো এই শ্রাবণের সোমবারে একটা পান আর তার ওপরে একটা সাদা সন্দেশ দিয়ে বাবাকে চড়ালে বাবা বিশেষ সন্তুষ্ট হয় আর আকন্দের মালা নীলকণ্ঠ তারপর ধুতরা বেলপাতা গঙ্গার জল দুধ ঘি মধু এসবেরই বাবা সন্তুষ্ট আর ধূপদ্বীপ জ্বালিয়ে ঘিয়ের বাতি কপুরের বাতি এগুলো দিলেও বাবা বিশেষ সন্তুষ্ট হয় তো আমি সম্পূর্ণ ঘরোয়া মতেই ভিডিওটি বানিয়েছি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করো আর ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখার রিকোয়েস্ট রইল আর এই ভিডিওতে আমি কিভাবে সমস্ত দ্রব্য দিয়ে বলে আবার পুজো করে থাকি আমি কিভাবে বাবার নিয়ম পালন করে থাকি সেটাই শেয়ার করেছি আর বিশেষ কিছু না যতটুকু আমি জানি ততটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আর এই শ্রাবণ মাসেই তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ধারার জন্য হাজার 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 মানুষের ভিড় হয় তো আমিও জীবনে প্রথম গত বছরই শ্রাবণে পায়ে হেঁটে বাবার বাড়ি গেছি সে এক অদ্ভুত শান্তি বাবার বাড়ি গিয়ে বাবার মাথায় জল ঢেলেছি কষ্ট তো হয়ই তবু তারপরে যে হেঁটে গিয়ে বাবার মাথায় জল ঢালার যে আনন্দটা সেটা ভীষণ মানে সন্তুষ্টিজনক মানে যতই কষ্ট হোক সেই কষ্টটা আর কষ্ট মনে হয় না আমার কোনো মানত ছিল না মানে বিয়ের আগে একবার আমি তারকেশ্বর যাব আমার বর্ণনের পর যাবে বলে সব রেডি করেছে তো তাকে দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছা করেছে যে আমিও যাই তো আমিও সব কিনে টিনে রেডি হয়েছি যাব তখন হাজব্যান্ডের সাথে বিয়ে হয়নি তো হাজব্যান্ড আটকে দিল যে না তুমি যেতে পারবে না তুমি পারবে না যেতে এই কথা বলে যাই হোক ওর ওপর দিয়ে যেতে পারিনি যেতে পারিনি তখন আর তো গত বছর আমার দিদি ভাইয়ের বোন বোনের ননদের বর সবাই তারকের সাথে যাচ্ছিলো তো এবার সঙ্গী পেয়েছি সাথে যাওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার জন্য সাথে সঙ্গী না থাকলে তো আর একা যাওয়া যায় না 
তো যাই হোক ওদের সাথে গেছি ভীষণ ভালো লেগেছে ভীষণ আনন্দ করেছি ভীষণ এনজয় করেছি ওই হাঁটা যাত্রাটা যাই হোক মনে ভীষণ ইচ্ছা আছে এবারও যাব ভগবান ভোলে বাবা তার আপনার যদি টানে আমাকে তাহলে অবশ্যই যাব আর যদি আমি যাই সব ভিডিওই তোমাদের সাথে শেয়ার করব অবশ্যই করব সব দেখাবো তোমাদের কিভাবে কি গত বছর সেভাবে হয়তো ভিডিও করতে পারিনি আর কি বলতো হাতে বাঘ থাকে তো ভিডিও করাও যায় না তো এইবার ভাবছি যে বাঘ নেব না পিঠে ব্যাগ নেব তাহলে কি বলতো একটু বড় কলসে জল নিতে পারবো ওই অল্প একটু জল ঢেলে আমার আর কি পোষায় না যার জন্য ইচ্ছা আছে এবার একটু বেশি করে জল ঢালবো আর ভগবান যদি টানে তাহলে অবশ্যই যাব তোমাদের সাথে তারকেশ্বরে যাওয়ার একটা ঘটনা শেয়ার করি যখন ভোর ভোর তিনটে মতো বাজে আয়রা তিনটে থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে অঝরে বৃষ্টি এবার দাঁড়িয়ে পড়লে তো হবে না তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে তারকেশ্বর পৌঁছতে পৌঁছতে হ্যাঁ তো আমরা যখন তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে অঝরে বৃষ্টি হচ্ছে দু এক জায়গায় একটু রেস্টও নিলাম তারপরে আবারও বেরিয়ে পড়লাম বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না দাঁড়ালে কি হয় বলো তো আর হাঁটতে ইচ্ছা করে না তার জন্য বেরিয়ে পড়লাম তো আমার এত পরিমাণ ঘুম পেয়েছে যে আমি হাঁটতে পারছি না আমার হাঁটতে হাঁটতে টাল খেয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে আর আমার কাছে ছিল মাটির কলস মাটির কলস আমি জল নিয়েছিলাম তো আমি শুনেছি যে মাটির কলসেই জল নিতে হয় কিন্তু এত দূরের পথ অনেক ভিড় হলে মানে এর ওর সাথে বাড়ি লেগে ভেঙে যেতে পারে যার জন্য কি হয় সবাই প্লাস্টিকের কলসে নেয় তো আমি মাটির কলস নিয়েছিলাম এটা আমার একটা টেনশন ছিল যদি কলসটা ভেঙে যায় তাই জন্য একটু বেশি কেয়ারফুলি থাকতে হচ্ছিল আর এত পরিমাণ ঘুম পেয়েছিল আমি এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছিলাম তারপর বিশ্বাস করবে না ঘুমাতে ঘুমাতেই রাস্তায় হাঁটছিলাম তাকাচ্ছি ঘুমাচ্ছি তাকাচ্ছি ঘুমাচ্ছি কিন্তু ঠিক বাবার বাড়ি পৌঁছে গেছে কীভাবে জানি না সবই বাবার কৃপা তো এবারও ইচ্ছা আছে ভীষণ ভীষণ ইচ্ছা আছে যে যাব ভগবান যদি টানে তো অবশ্যই যাব আর সব ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব
तो आज के भिडियो यतटाई भिडियो तो कि भलो लागले लाइक कमेंट शेयर एंड सबसक्राइब कर तो तुम भिडियो स्कीप ना कर पूरा भिडियो देखा रिक्वेस्ट रही तुम्हारे साथ देखा आबाद नेक्स्ट ब्लगे तुण टाटा बाय बाय